पर नेक्स्ट टॉपिक है मार्केटिंग इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि सर मार्केटिंग स्टार्ट कैसे करें मार्केटिंग में क्या क्या करें देखो मैं आपको एक चीज बता दूं मार्केटिंग का कोई लिमिट ही नहीं है मार्केटिंग में आप चाहे तो फ्री की मार्केटिंग करने से लेकर करोड़ों रुपए तक मार्केटिंग में खर्च कर सकते मार्केटिंग की कोई लिमिट नहीं है तो मार्केटिंग हम कम कोर्स पे कैसे करें इफेक्टिव कैसे करें जिसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ कुछ मैथड्स बता रहा हूँ जो हम लोग पर्सनली यूज करते हैं आप उन मैथड्स को उस टेक्निक्स को आप यूज कर सकते तो पहला मेथड पंपलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन लेपलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी आपको एक पंपलेट्स बनवाना है अच्छा याद रखना मेरा मानना यह है कि जब आप फर्स्ट टाइम पंपलेट्स बनवाए ना तो मल्टी कलर में होने चाहिए उसके बाद चाहे सिंगल कलर का यूज कर सकते हैं क्योंकि मल्टी कलर माइंड में तेजी से कैप्चर होता है और लोग जल्दी से उस चीज को याद रख पाते हैं अच्छा उसका जो डिजाइन है वो मैंने आपको सी में दिया हुआ है पंपलेट का डिजाइन और आप यकीन जानेंगे कि पिछले चार साल से मैं केवल एक ही डिजाइन यूज करता आ रहा हूं लोग अक्सर गलती क्या कर जाते हैं कि वो हर बार पंपलेट के डिजाइन बदल देते हैं डिजाइन बदलने का नुकसान क्या होता है कि जब आप कलर कॉम्बिनेशन हमेशा बदल देते हैं हमेशा स्लोगन बदलते हैं मैटर बदल देते हैं ना तो उससे क्या होगा लोगों में आपका ब्रांड वैल्यू बन नहीं पाता है आपने देखा होगा कॉलगेट है पेप्सी है उनका लोगो उनके कलर कभी भी चेंज नहीं होते आपको पार्ले जी का बिस्कुट याद करो बचपन में जैसा था आज भी वैसे डिजाइनिंग और लोगो है लोग क्या चाहते हैं कि मल्टी कलर में हो अलग अलग कलर में हो तो याद रखे जो पंपलेट के डिजाइन हमने दिया है ना बहुत टेस्टेड है इसमें जो हम लोगों ने कलर का यूज किया है ना बहुत ही साइकोलॉजिकल इफेक्ट को देखते हुए यूज किया है कि लोग को कौन सा कलर अट्रैक्ट करता है कौन सा वर्ड अट्रैक्ट करता है लोग क्या सीखना चाहते हैं क्या जानना चाहते हैं लोगों को आपके इंस्टीट्यूट से कोई मतलब नहीं है आप अगर बेस में जाएंगे तो कुछ नहीं बिकेगा लेकिन आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे जैसे आपने हमारे पंपलेट में देखा कि पलक झपकते ही सवालों के जवाब यानी आपका बन सकता जीनियस आपका बच्चा तो इस प्रकार की चीजें क्या है उनकी नीड है तो पंपलेट फिर भी आप चाहते हैं अपने हिसाब से डिजाइन को कस्टमाइज करा लो बदल दो अच्छा डिजाइन भी अगर आपको चाहिए तो नेट पर काफी सारे अवेलेबल भी हैं आपको ज्यादा मेहनत भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप जाके सर्च करो गूगल में पंपलेट डिजाइन आबिकस पंपलेट डिजाइन प्ले स्कूल डिजाइन क्योंकि प्ले स्कूल को सर्च करोगे तो बच्चों के बहुत सारे फोटोज आ जाएंगे उसके बाद स्लोगन डायलॉग जो भी आपको बताना है बताकर आप वहां से प्रिंट करा सकते हैं और इन पंपलेट्स को आपको न्यूज़पेपर में डिस्ट्रीब्यूट कराना है न्यूज़पेपर के अंदर डल के चला जाएगा कॉन्टेक्ट नंबर क्लियर होना चाहिए वो फोन हमेशा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए लोग पंपलेट्स को देखते ही कॉल भी करते हैं अच्छा इसके अलावा आपको पंपलेट्स का एक यूज और करना है आपका जो सेंटर है उस सेंटर के सराउंडिंग यानी चारों तरफ 500 मीटर तक और मैं कहूंगा वन किलोमीटर तक आप वन किलोमीटर तक जितने भी घर हैं जितने भी लोग रहते हैं उनको आपके प्रोडक्ट और इंस्टीट्यूट की जानकारी होनी चाहिए तो उसके लिए करना क्या है कि आपके एक पर्सन को पकड़ के कोई भी एक लड़का हायर करके आप घर घर पे पंपलेट डलवाए पंपलेट डलवाए और हो सकता है तो हजार बड़े वाले पोस्टर भी प्रिंट करवा के फाइव मीटर तो कम से कम आप उसको पेश करवा दे कुछ होर्डिंग बोर्ड लगवा दे कभी कभी क्या होता है कि हम पूरे शहर में तो पंपलेट बांट देते हैं सोशल मीडिया पर मार्केटिंग कर देते हैं और मालूम पड़ा कि 100 मीटर की दूरी पर आपको लोग नहीं जानते जबकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट आपके इंस्टीट्यूट पे आने वाले होते हैं वो 500 मीटर में से होते हैं और वन किलोमीटर में से होते हैं तो आपको वन किलोमीटर का जो एरिया है ना बहुत तेजी से टारगेट करना है आपको पर्सनली होम विजिट भी करना पड़े तो करें सरमाए नहीं और एक चीज और मानना जिस दिन भी आपके सेंटर की ओपनिंग हो तो एटलीस्ट आपके जितने भी नियरेस्ट और पड़ोसी हैं आपके नेबर्स हैं उनको इनवाइट करें उनको बताएं कि यहाँ पर क्या हो रहा है जब तक लोगों तक सूचना नहीं पहुंचाओगे इन्हें एडमिशन नहीं आते हैं इसके अलावा आप कैनोपीज लगा सकते हैं कैनोपीज को लगाना कहाँ है कैनोपीज को लगाना है कि आपकी जो मेजर या बड़ी कॉलोनी है जिसका मेन कोई गेट है जहाँ से मैक्सिमम लोग आते जाते हैं उसके गेट पर लगाएं प्ले स्कूल्स हैं या प्राइमरी स्कूल्स हैं उनके गेट के बाहर कैनोपी लगाएं 
क्योंकि कभी कभी जब बच्चे छोड़ते हैं स्कूल से तो उनके पेरेंट्स फाइव टेन मिनट पहले ही बाहर आकर उनका वेट करते हैं तो उस कंडीशन में वो वहां पर कैनोपी देखेंगे इंक्वायरी जनरेट करेंगे जो आपका एक बंदा वहां पर कैनोपी पर रहेगा वो पंपलेट भी देगा और एक रजिस्टर में नाम और नंबर भी नोट कर लेंगे ताकि आकर आप इवनिंग में या सेकेंड डे आप उनको कॉल बैक भी कर सके अच्छा इसके अलावा कैनोपी का एक जगह यूज और भी हो जाता है जैसे संडे होता है संडे को बच्चे किसी प्ले प्ले ग्राउंड के अंदर खेलने जाते हैं वहां बहुत सारे बच्चे होते हैं तो आप करना क्या है कि प्ले ग्राउंड के नियरेस्ट कहीं वहां भी आप कैनोपी लगा दो तो बच्चे उस समय फ्री भी होते हैं तो हो सकता है काफी सारे लोग आपके पास पहुंच जाए इंक्वायरी करने लगे यानी ज्यादा ज्यादा डेटा कलेक्ट करना है इसके अलावा आप एक फेसबुक पेज भी बना सकते हैं अगर आपको फेसबुक पेज बनाना नहीं आता तो बहुत आसान है आप यूट्यूब पर जाए और यूट्यूब पर सर्च करें हाउ टू क्रिएट फेसबुक पेज बहुत सिंपल है आप विद इन पंद्रह से बीस मिनट में फेसबुक पेज बनाना सीख जाएंगे हजारों वीडियो मिलेंगे तो वहां से सीख अपना एक फेसबुक पेज भी बनाए और फेसबुक पेज पर कैंपेन कैसे करना है कैसे आप तीन चार सौ रुपया खर्च करके फेसबुक से आप अपने सिटी के अंदर कैंपेन कर सकते हो किस एज के लोगों को दिखाना ये सब चीजें आप ऑनलाइन सीख सकते हैं आप वहां जाकर सोशल मीडिया सीखे हालांकि काफी सारे इंस्टीट्यूशन सिखाते हुए हैं लेकिन जरूरत नहीं है आपको वहां जाकर आप अपने यूट्यूब पर जाकर सीख ले क्योंकि ज्यादा कुछ डिजिटल मार्केटिंग सीखना नहीं है केवल आपको फेसबुक कैंपेन सीखना है तो वहां से भी सीख सकते हैं और उसको भी यूज करें अच्छा इसके अलावा आपको एक तरीका और है जो बहुत इफेक्टिव तरीका है जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता पर साल में छह महीने में आप कर सकते हो या आप सेंटर की जब भी ओपनिंग हो उसके आसपास भी कर सकते हो आप कोई ना कोई कंपटीशन अरेंज करें अच्छा कंपटीशन का मतलब हेड राइटिंग का कंपटीशन हो गया इसके अलावा कोई ड्रॉइंग का हो गया कोई स्पीच का हो गया किसी भी फील्ड के आप ऐसे कंपटीशन अरेंज करें उसका फॉर्म बनवाएं स्कूल्स में जाकर फॉर्म को फिलिप करें किसी प्लेस पर जाके उनका कंपटीशन करें कुछ गिफ्ट दे इससे क्या हो पेरेंट्स और बच्चे आपके टच में आएंगे स्टेज पर जब आप गिफ्ट बांटे उनको अवार्ड करें उनको सम्मानित करें उस समय आप अभी कस ज्ञान के बारे में पूरा डिटेल दे उनको मोटिवेट कर सकते हैं इस प्रकार से आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस कर सकते हो और ये सेमिनार जो होते हैं ना कॉम्पिटिशन होते हैं सबसे इफेक्टिव होते हैं क्योंकि तो उस समय आपकी पहचान सिटी में बनने जाती होती है पेरेंट्स जुड़ जाते हैं और बहुत अच्छे से एडमिशन मिलते हैं और करीब मेरा मानना यह कि हम तो हंड्रेड हंड्रेड एडमिशन हर साल केवल ये कॉम्पिटिशन अरेंज करके सेमिनार अरेंज करके ही कलेक्ट करते हैं और स्कूल से सेमिनार भी आप कर सकते हैं अच्छा स्कूल सेमिनार कैसे कर सकते हैं स्कूल सेमिनार वैसे तो क्या होता है स्कूल सेमिनार तब होता है जब आपके पास कम से कम दो से या तीन लेवल किए हुए कुछ बच्चे या ट्रेंड बच्चे हो तो सेमिनार में मजा आता है लेकिन फिर भी अगर आप स्टार्टिंग में भी सेमिनार करना चाहें तो स्कूल के प्रिंसिपल को अगर आप कन्विंस कर पाते समझा पाते हैं कि मैं अभी कस चलाता हूँ इससे बच्चों को बेनिफिट होगा हम बच्चों को एक बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप क्लास क्लास में जाकर क्या है उसके बेनिफिट्स क्या है हमारा सेंटर क्या है इस प्रकार क्लासेस में जाकर आप अब के बारे में कुछ डिटेल दे सकते हैं अपनी कैंपेन कर सकते हैं तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं सेमिनार जाकर लेकिन जब आपके पास बच्चे तैयार हो जाएंगे ना तो बच्चों का लाइव डेमो जब दिखाओगे ना उसका रिजल्ट सबसे शानदार आता है और इसके अलावा आपको स्कूल प्रोजेक्ट में भी मदद मिलती है तो स्कूल प्रोजेक्ट की कोशिश करें तभी जाए स्कूल प्रोजेक्ट लेने तब आपके पास कुछ दिखाने को कुछ हो कुछ रिजल्ट हो कुछ सक्सेस स्टोरीज होनी चाहिए कुछ बच्चे होने चाहिए ठीक है फिर भी अगर स्कूल वाले मान जाते हैं तो आप जाकर क्लासेस में जाकर स्पीच दे सकते हो बेनिफिट दिखा सकते हो अबेकस के अच्छा अबेकस के बेनिफिट्स और कहां से कैसे बताओगे उसके लिए आप हमारा यूट्यूब जो चैनल है ना अबेकस ज्ञान एजुकेशन वहां बेनिफिट ऑफ अबेकस का एक वीडियो भी है काउंसलिंग वीडियो भी वहां से सीख आपको लैंग्वेज भी मिल जाएगी आप जाकर बोले के अलावा आप इवनिंग का टाइम फाइव टू सेवन केवल दो घंटे का टाइम निकाले और आपके सेंटर यानी आपकी कोचिंग के नियर जितनी फैमिलीज होती हैं आप जाकर उनसे मीटिंग करें कि सर हमारे आपके पड़ोस में हमने सेंटर ओपन किया है अभी का जिससे बच्चों को बहुत बेनिफिट है अगर आपके बच्चों को कराना चाहे तो बता सकते हैं आप एंड यूजर के पास जाए शर्मा नहीं लोग बड़े ईगो पर लेते हैं कि सर मैं नहीं जा सकता नहीं जाओगे तो फिर बिजनेस लिमिट हो जाएगा सर मैं खुद जाया करता था तो आप जाए या अपने स्टाफ रखे और जाकर लोगों को समझाएं जब लोगों को आप बैठकर समझाते हैं ना तो लोग तब समझ में आता है लोग आपके आगे से निकल जाते हैं सेंटर के बोर्ड को पढ़ते हुए निकल जाते हैं कभी सेंटर में इंटर नहीं होते आपका पड़ोसी का बच्चा नहीं आता वो पता नहीं उनके माइंड में क्या हो सकते हैं ऑब्जेक्शंस होते हैं तो जाकर समझाएं और आप लिस्ट बनाए डेली की लिस्ट बनाए कि कितने लोगों से मिलना है और एटलीस्ट दो घंटे लोगों से कम्युनिकेशन बना के रखे इसके अलावा अगर आपके शहर के अं
और कई ट्यूशन क्लासेज है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है जहां पर बच्चों रहते हैं उनके टीचर के साथ आप जाके बातचीत करें उनको कुछ कमीशन देना पड़े तो दें और जाकर कहीं ना कहीं से मैक्सिमम डेटा आपके पास आना चाहिए लोग अब मैं आपको समझाता रहा हूं पर यकीन जाने कि मैक्सिमम लोग इन रूल्स को फॉलो ही नहीं करते वो लोग पंपलेट मार्केट में निकाल देते हैं और अपना सेंटर बैठ कर बैठ जाते हैं अपने सेंटर पे आकर बैठ जाते हैं कि लोग आएंगे ऑटोमेटिक लोग आएंगे और एडमिशन हो जाएगा नहीं होता है नहीं होता है यानी अगर आपके पास इंक्वायरीज नहीं आ रही है तो आपको एफर्ट्स करना पड़ेगा अच्छा ये वो चीजें हैं जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं अगर इसके अलावा कुछ और आपके दिमाग में आ रहा तो वो भी करें लेकिन आपको हर दो दिन के अंदर बैठकर सोचना है कि मैंने पिछले दो दिन के अंदर कौन कौन से एफर्ट्स किए जिससे ज्यादा ज्यादा इंक्वायरी आए और ज्यादा ज्यादा इंक्वायरी आएगी तभी एडमिशन होगा तो मार्केटिंग के ये सारे रूल्स को फॉलो करें फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कॉल भी करते रहें क्लियर अब आपके पास डेटा तो आ गया है इंक्वायरीज तो आ गई है अब हाउ टू मैनेज इंक्वायरीज अब इंक्वायरीज को मैनेज कैसे करना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं